السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وصحابه الفائزين برضا الله اما بعد പ്രിയമ സഹോദരങ്ങളെ നിച്ചെ ഓൺലൈൻ ദുറോസിന്റെ പഠന പരമ്പരയിലെ അൽ മസാഇരുൽ ജാഹിലിയ എന്ന ക്ലാസിന്റെ അഞ്ചാം ഭാഗത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ജാഹിലീയത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഇനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളായിരുന്നു ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് മഹ്മൂദ് ഷുക്രി അല്ലാലൂസി റഹ്മഹുല്ല അൽ മസാഹിൽ ജാഹിലിയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയപ്പോൾ അതിന്റെ ആമുഖമായി കൊണ്ടുവന്ന വിഷയങ്ങളിലെ ഒരു ഭാഗം ഹക്കുമു മുഖാലഫത്തി അഹ്ലിൽ ജാഹിലിയ ജാഹിലിയത്തിന്റെ ആളുകളോട് വിയോജിപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ ഹക്കുമ് അതിന്റെ വിധി എന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അഹ്ലുൽ ജാഹിലിയ ജാഹിലിയത്തിന്റെ ആളുകൾ എന്നിവിടെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ജൂത നസ്വാറാക്കളായ അഹ്ലു കിത്താബികളായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അവരുടെ ആശയാദർശങ്ങളിൽ വിയോജിപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശുദ്ധ ഖുർഹാനും തിരുസന്നത്തും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ ഒന്നാണ് അലൂസി റഹ്മഹുല്ല ആ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് لقد تظاهرت النصوص من الكتاب والسنة على وجوب مخالفة أهل الجاهلية جاهلية تند آلغ لود أدوى ويدكار آيا آلغ لود مخالفة بيوجب ركيابكال نربند مان ين وشد قرآن اند يوم تر سنة اند يوم تلوه غل وقت ما كي تر نند അവരോട് സാദൃശ്യപ്പെടൽ ഹറാമാണ് എന്ന കാര്യവും അത് അവരുടെ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മേഖലയാവട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശങ്ങളോട് നിറക്കാത്ത അവരുടെ ആദാത്തുകൾ അവരുടെ പതിവുകൾ ആ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാവട്ടെ ഏതാണെങ്കിലും അതിനോട് യോജിച്ചു നിൽക്കുക സാദൃശ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിഷിദ്ധമാണ് എന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട് പണ്ഡിത ലോകം ഈ കാര്യത്തിൽ ഇജ്മ ആണ് ഏകോപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ഈ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല ധാരാളം തെളിവുകൾ ആനിൽ നിന്നും ഒത്തിരി സുന്നത്തിൽ നിന്നും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അഹര കിതാബുകളായ വേദക്കാരായ ആളുകൾ അവരുടെ ഇച്ഛകളോട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ഇത്തിപാ ചെയ്യരുത് യോജിക്കരുത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നേർക്ക് നേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇച്ഛകളെ നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കാൻ പാടില്ല തുടങ്ങിയ രൂപത്തിലുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർഹാനിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ധാരാളമാണ് 
അബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ കൽപ്പനകളിലും ആ രൂപത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു വന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ കൽപ്പനകൾ അബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇമാം ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം അനിബിനെ ഉമർ റലിയല്ലാഹു അൻഹു ഇബിനെ ഉമർ റലിയല്ലാഹു അൻഹുമയിൽ നിന്നും അന്ന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം قال റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാ ഖാലിഫുൽ മുഷ്രിഖീൻ മുഷ്രിഖുകളായ ആളുകളോട് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായ ആളുകളോട് നിങ്ങൾ എതിരു പ്രഖ്യാപിക്കണം അവരോട് നിങ്ങൾ വിയോജിപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കണം അഹ്ഫുഷവാരിബ നിങ്ങൾ മീശ ചെറുതാക്കുക വ ഔഫുല്ലിഹ താടി പരിപൂർണമായി വളർത്താൻ വിടുകയും ചെയ്യുക ഇമാം ബുഖാരിയും മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഹദീസാണിത് ഈ ഹദീസിൽ മുഷിഖുകളായ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഇതേ ആശയത്തിൽ അഹലു കിതാബികളായ ജൂത നസാറാക്കളായ ആളുകളോടും വിയോജിപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതിന്റെ ഗൗരവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഈ കാര്യത്തിന്റെ ഹുക്കുമ് അഹലു കിതാബിനോടും അതുപോലെ തന്നെ മുഷിരിക്കുകളുമൊക്കെയായ ആളുകളോട് അവരുടെ ആശയാദർശങ്ങളിൽ വിയോജിപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതിന്റെ ഹുക്കുമ് വിധി എന്താണ് അത് നിർബന്ധമാണ് എന്നാണ് അല്ലമ അലൂസി റഹ്മഹുല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കാര്യത്തിലുള്ള തേട്ടം ഈ കാര്യത്തിൽ നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കൽപ്പന അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തേട്ടം അൽ വുജൂബ് അത് വുജൂബിന്റെ കൽപ്പനയാണ് നിർബന്ധമാണ് അവരോട് വിയോജിപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം മാല മിസ്രിഫ് ഹുസാരിഫുൻ സുലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഒരു കൽപ്പനയെ അതിനെ നിർബന്ധമല്ല എന്ന് കാണിക്കാവുന്ന മറ്റ് തെളിവുകളില്ല എങ്കിൽ ആ കൽപ്പന നിർബന്ധത്തിനുള്ളതാണ് വല സ്വാരിഫ ഹുന ഇവിടെ അഹലു കിതാബും അതുപോലെ തന്നെ അഹലു ഷിർക്കുമൊക്കെയായ ആളുകളോട് വിയോജിപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്ന നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ കൽപ്പന നിർബന്ധമല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന മറ്റ് തെളിവുകളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിലെ ഹുക്കുമ് എന്നത് വാജിബാണ് അവരോട് വിയോജിപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നുള്ളത് സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർബന്ധമാണ് എന്നാണ് പണ്ഡിത ലോകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇമാം അഹമ്മദ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം അബി ഉമാമ റലിയല്ലാഹു അൻഹു താല അബു ഉമാമ റലിയല്ലാഹു അൻഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഹറജ റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പുറപ്പെട്ടു അൻസാരി സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട അൻസാരികളിൽപ്പെട്ട വൃദ്ധന്മാരായ കുറെ സ്വഹാബികളുടെ അരികിലൂടെ റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ കടന്നു പോവുകയുണ്ടായി ബ്രീദുൽ ലിഹാഹും അവരുടെ താടികൾ വെളുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ താടിയെ നിങ്ങൾ ചുവപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മഞ്ഞ കൊടുക്കുക മഞ്ഞയോ ചുവപ്പോ കലർന്ന നിറത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ നരച്ച ആ വെളുത്ത നിറത്തെ നിങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കണം വേദക്കാരോട് നിങ്ങൾ വിയോജിപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്ന് നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സഹാബികൾ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഇന്ന അഹുലൽ കിതാബി യത്തറുവലൂന വലായൂൻ തീർച്ചയായും വേദക്കാരായ ആളുകൾ വേദക്കാരായ ആളുകൾ സർവാല് ധരിക്കുന്നുണ്ട് സർവാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈജാമ പോലെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ 
അത് വേദക്കാർ ധരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വല എത്തോൻ അവർ ഇസാർ അരയൊടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുണ്ട് പോലെയുള്ള ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അതവർ ധരിക്കാറില്ല അപ്പോൾ നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലം അതിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സർവാലും ധരിക്കണം പൈജാമ പോലെയുള്ള വസ്ത്രവും നിങ്ങൾക്ക് ധരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അരയൊടുപ്പ് പോലെയുള്ള മുണ്ട് പോലെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അതും നിങ്ങൾക്ക് ധരിക്കാവുന്നതാണ് വീണ്ടും പ്രവാചകൻ അവിടെ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു ഹാലിഫു അഹൽ കിതാബ് വേദക്കാരോട് നിങ്ങൾ ഖിലാഫ് പ്രഖ്യാപിക്കണം സഹാബത്ത് വീണ്ടും ചോദിച്ചു ആ റസൂലല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഇന്ന അഹൽ കിതാബി തീർച്ചയായും വേദക്കാരായ ആളുകൾ ഹുഫ ധരിക്കാറുണ്ട് ഹുഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷൂ പോലെയുള്ള അഴിച്ചു മാറ്റാനും കാലിൽ ധരിക്കാനൊക്കെ പ്രയാസമുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ആ ചെരുപ്പുകൾ അതവർ ധരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വല എൻ തായിലോൻ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ചെരുപ്പുകൾ അവർ ധരിക്കാറില്ല സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി നിങ്ങൾ ഹുഫ പോലെയുള്ളതും ധരിക്കുക അതുപോലെ സാധാ ചെരുപ്പുകളും നിങ്ങൾക്ക് ധരിക്കാം വഹാലിഫു അഹ്ലു കിതാബ് വേദക്കാരോട് നിങ്ങൾ ഖിലാഫ് പ്രഖ്യാപിക്കണം സഹാബത്ത് വീണ്ടും ചോദിച്ചു ആ റസൂലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഇന്ന അഹ്ലു കിതാബി അസാനീനഹും സിബാലഹും വേദക്കാരായ ആളുകൾ അവരുടെ മീശ വളർത്താൻ വിടുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ താടി അവർ ഒഴിവാക്കിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിഫ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അതിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു സിബാലക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മീശ ചെറുതാക്കണം നിങ്ങളുടെ താടി നിങ്ങൾ വളർത്താൻ വിടുകയും ചെയ്യണം വഹാലിഫു അഹ് കിതാബ് വേദക്കാരോട് നിങ്ങൾ വിയോജിപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ഷദീസിലൂടെ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ സ്വഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേദക്കാരായ ആളുകളോട് വിയോജിപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട മേഖലകളായിട്ടാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ചെറുതും വലുതുമായ നൂറോളം കാര്യങ്ങൾ വേദക്കാരോടും അതുപോലെ തന്നെ ശിരുക്കിന്റെ ആളുകളോടും അൽമില്ലാത്ത ആളുകളോടൊക്കെ വിയോജിപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട മേഖലകളായി വിശ്വാസികളെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുകയും ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശയാദർശ രംഗത്ത് വളരെ കൃത്യമായി അവനവന്റെ നിലപാടുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനും സാധിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസിയുടെ ബാധ്യതയാണ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ഹരീസുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ നമുക്ക് കാണാം ലോകാവസാനമാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് വേദക്കാരായ ജൂതനസാറാക്കളെയെല്ലാം ചാണന് ചാണായിട്ടും മുഴത്തിന് മുഴമായിട്ടും അവരെ പിൻപറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്റെ ഉമ്മത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവർ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോട് വിയോജിപ്പ് നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലമ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറഞ്ഞ മേഖലകളിൽ വിയോജിപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹുബാല നമ്മെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വാഹ്റുദാനബുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു